表妹吧，而且我和大少帅沈思年还有魂月，他为什么要害你们呀、啊？快快快！你快走！快走！你快走！你赶紧走！娘，娘，娘！封锁消息，谢家所有活口，一个都不许放过。是谁？放我，我会对你负责。沈思年，给我追！没想到刚回龙城就发生这种事，算了，就当是被狗咬了一口。少帅，今天晚上是您和陆家二小姐的订婚宴，再不回去来不及了。那个女人身上有一种熟悉的感觉，好像似曾相识。全程搜索，必须找到昨晚那个女人。是。过了今晚的订婚宴，你就是名正言顺的司令府大少奶奶了。即使陆锦衣那个小贱人没死，这个位置也是我的。毕竟思年一直以为他的救命人是我。小姐，不能进。都说了不行了，什么什么。陆夫人。有一位女眷想见你，自称是陆荣先生的长女，陆大小姐陆锦怡。妈妈，陆锦怡她不是死了吗？别慌，孙姨娘。娘，怪不得你，我一定会为你们报仇雪恨，让这些恶人付出代价。孙姨娘。好久不见！啊，贱人，哪里来的乡下野丫头，也敢冒充陆府大小姐？来人，把她给我打出去！啊啊、你是锦怡？你还活着？这怎么可能啊，司令！他若真的是锦衣，为什么这么多年不回陆家？定是哪里来的乡下野丫头，为了求荣华富贵，冒牌顶替的。我母亲当年一家被贼人屠害，嬷嬷为了保护我，将我隐姓埋名，养在乡下。半月前，嬷嬷去世了，我无依无靠，这才来龙城寻亲。一派胡言！你有什么证据证明你是陆锦衣？我有一枚玉佩，是当年外祖父和司令府为我和大少帅定亲时留下的信物。对，是有这么回事。那玉佩呢？难道是昨夜留宿客栈的时候把玉佩弄丢了？你若拿不出玉佩，你就是个冒牌货。我知道玉佩的特征，玉佩的背面有祥云花纹。不对，那个女人遗落的玉佩上不是祥云花纹，看来是我多心了。你根本拿不出玉佩，还敢说自己是陆家的长女陆锦怡？怕不是哪里来的奸细？来人呐，把他给我压下去！我真的是陆锦怡，司令夫人，其实也不用看玉佩，锦怡从小身上有个粉色的胎记，只要我们当场一验。就知道他是真是假。当年我亲眼看着陆锦衣被活埋致死，他根本不可能还活着。扒了他的衣服，看看他身上有没有胎记，要是没有，直接当成奸细枪毙。放开我！放开我！这
这怎么可能？不可能，这胎记一定是假的。思年哥哥，不管是真是假，你们都不应该扒一个女孩的衣服，当众羞辱她。原来你真的是锦姨啊，好孩子，你受苦了。你外祖父当年有恩于我，既然你回来了。你和思年的婚事，司令，今晚可是欣然和大少帅的订婚宴啊！司令，我这些年在乡下长大，自知配不上大少帅，此次回来能与家人团聚，我已心满意足。陆锦衣，我没想到你真的还活着。工作消息，谢家所有活口，一个都不许放过。是，这两个女人都是杀害我奴役家的仇人，还有她，曾经我最爱的男人沈思念。欢迎你们来到地狱。玉佩一定勾起了沈思念的好奇心，好奇心就是最大的诱饵。啊！啊！少帅，饶命，饶了我吧！滚！今夜要向各位宣布一个消息：陆家二小姐陆欣然，便是我沈司令府大少帅沈思年的未婚妻。你到底是谁？我是欣然的姐姐，你是我妹妹的未婚夫。你这样，恐怕与理不合。你别忘了，你也曾经是我的未婚妻。<笑>你想杀我？没有，我刚刚中了迷药，想用银针扎血解毒而已。迷药可不是这么解的。啊、大少帅，你要干什么？大少帅，你要干什么？敢打我的女人，你还是第一个。大少帅，我们不能这样。你现在这个样子，我想对你做什么都可。如果沈司令看到我们这样的话，肯定会觉得我在勾引。我不明白，你为什么要欺负你？果然，男人多吃一句还迎这一招。怎么会欺负你？我司令夫人，我方才听见下人说，看见大少帅脸色极差，不知道是不是旧疾复发。人在哪儿？在厢房。陆锦仪，让沈司令看见你勾引妹妹的未婚，你死定了。司令夫人，这不是大少帅的军装和锦衣的礼服吗？他们，你们在做什么？嗯，你们在做什么？大帅，大帅，大帅，大帅，怎么是你？你方才不是说思年和锦衣吗？大大概是我误会了。哼，胡闹！怎么回事？下人确实看到陆锦仪被抱进了厢房，不知怎么变成别人了。无用，夫人，陆锦仪没死。他如果调查当年他娘一家被杀的事，会不会调查到我们头上？一个软弱可欺的乡小丫头有什么可怕的？他初到龙城，人生地不熟，没准儿哪日外出，就遇到危险了呢。我会让陆锦仪后悔回到龙城。我不明白，你为什么要欺负我？我怎么会欺负你？我明明是在帮你
，水中配有药材，泡上半个时辰，迷药便可解。陆锦衣，我倒要看看，你究竟是真还是假。哈，哈哈哈哈哈哈，好，如今全龙城都知道，我陆家的小女儿将会是沈司令府的少奶奶。哎呀，失而复得的大女儿又被沈司令认作义女，哈哈哈哈哈哈！你们让为父脸上有光啊！哈哈哈哈哈哈！哎呀，哈哈哈哈哈！父亲。啊！沈司令帮我联系了燕南贵族女子学校，让我插班到高年级去。我想一会儿上街买点入学需要的东西。好，注意安全，早去早回啊！啊！嗯、<笑>这对母女终于要对我动手了。如果消息没错的话，这个时间他们应该会在这儿。抱歉，是他嘿嘿嘿，没想到是个这么漂亮的妞儿，可惜了。你们是谁？知道这个吗？啊，老实一点。我父亲是海关衙门的陆荣，只要你放了我，想要多少钱我都给你。<笑>陆先生的钱不就是陆夫人的？谁给不一样？难道是我继母让你们来绑架我的？钱我拿够了。我今天就要你！哈哈哈哈臭婊子，去、啊！老子杀了你！啊啊啊嗯、你怎么来了？我要是不来。倒在血泊里的人就是你，还能走吗？我们就这样散落人海，爱恨谈不上什么长与白，无非熟悉了某个站台，熟悉了无谓。我刚才听说，买通你们绑架他的是陆龙的夫人。是陆夫人让我们这样做的，常会饶命啊！夫人是我娘的表妹，我没想到她这么讨厌我。全部带走。是，带走，起来。沈思念，你入了我的局，就逃不掉了。今天多谢大少帅出手相救，若是以后有机会的话，定会报答。啊！我让你走了吗？你要干什么？大晚上的，还能干什么？<笑>怎么在别人面前乖得像只绵羊，在我面前就张牙舞爪的，这么会装？如今全龙城的人都知道你是陆家二小姐，我妹妹的未婚夫。若是让认识的人看到的话，肯定会说我们说什么？偷窃。大少帅如此光明磊落，肯定不会这样做的。如果我偏要做呢？我当年怎么会喜欢上这种朝三暮四的男人？还是不肯告诉我你的真实身份？我真的是陆锦衣。可以前的陆锦衣。不会像你这般楚楚可怜。
这是大少帅的车吧？应该是来接司令和夫人的吧。<笑>他们来了，思年，你在里面吗？沈思年，快放手！思年。这是在干什么呀？混账！大少帅真给一个女人……哎呀，这才刚订婚就如此胡闹，成何体统？把门打开！把门打开！你这个逆子！司令，这黑灯瞎火的也看不清楚，没准不是思念的。我怎么感觉那个女人那么眼熟啊？好像在哪儿见过。为什么我的记忆感觉我这么熟？有我。无耻！刚才要不是我替你拦着，你已经被他们发现了。我妹妹是你的未婚妻，你父亲又将我认作义女，我们这样就是不顾伦理。那又如何？哪怕我和陆欣然订婚了，照样可以偷情。你，啊！少帅，我们中埋伏了。嗯、下车。杀死你！你带他先走，少帅，走，快走！杀死你！杀死你！杀死你！我想说，世界万物一切都不及你，满目星河中一切皆是你。一尘不染的风景关于你，是我心底的秘密。我想说，浩瀚宇宙中有一段记忆。少帅，那一尘不染的过去，十四年。今后的你，未来可期。我去找医生。你别看，车去。你不能死，你要死，也只能死在我手里。沈思年，沈思年，你醒醒！沈思年，少帅，快，梁文先出去。子弹已经取出，可是少帅有中毒的迹象，再加上旧伤未愈，情况不妙。如果你们相信我的话，按照此方给大少帅服药，明天早上就能醒来。陆小姐，我给你找身衣服换上，送你回陆公馆。少帅遇喜事大事，还希望陆小姐不要声张。我知道。沈思念，当年你落水时我救过你，今夜你救我一命，我们两亲。还知道回来啊！跪下，深夜未归，去哪儿了？路上遇到一位熟人，他有事相托，便耽搁了一些时间。你撒谎！你初来龙城，哪来的什么熟人
，该不会是去私会哪个野男人了吧？我没有，父亲，我没有。老爷，这女孩子啊，最重要的就是名节。若是陆府大小姐一夜未归的消息传了出去。怕是欣然和大少帅的婚事也是有所影响的。你这个不要脸的东西，今晚上跪在院子里好好反省。老爷，锦衣流落乡下数年，不懂礼数，我们给他一个机会吧。要是因为他影响了欣然和大少帅的婚事，我非杀了他不可。归了一夜，你可知错？女儿所因，句句属实。还不知悔改？今天我要打到你知错为止。说、嗯嗯嗯，昨晚到底跟谁在一起？和我，大少帅，怎么可能？他怎么了？他到底做错了什么？你们要这么对他？思年哥哥，姐姐行为不检，昨晚深夜才回来，爸爸这才教训他的。他昨晚是跟我在一起。什么？难道昨天晚上门口那辆车上是你们？陆先生。昨夜，陆小姐在街上遇到歹徒袭击，幸得少帅所救。被歹徒袭击，锦衣，你怎么不说此事啊？因为此事跟陆夫人有关。没有，少帅饶命啊！是陆夫人给了我们一笔钱，让我们绑架陆家大小姐，我们只是绑了她，什么也没做。啊<笑>陆先生，陆小姐，乃是您跟原配夫人所生。此事若是传出去，陆家怕是要名声尽毁。老爷，没有，妈妈，妈妈，老爷，你是我的女儿，还是沈司令的义女？这件事要是让别人知道了，我们陆家就全完了。你是想让我死吗？啊！老爷，这全都是误会。滚开！你这个蠢妇，关进地下室。老爷，妈妈，老爷，大少帅，您这是做什么呀？思念哥哥，你为什么要抱他？我才是你的未婚妻。祖母要见陆锦衣，我带他回司令府。男女授受不亲。大少帅，还是帮我找个医师来看吧。不如你跟了我，嫁到沈司令府如何？我妹妹陆欣然才是你的未婚妻。沈陆两家是联姻，况且陆欣然……沈思年，沈思年，你醒醒！你撑住，我去找人来救你。思年哥哥，思年哥哥，思年哥哥，你终于醒了。是你救了我。你该不会是吃醋了吧？我怎么会吃醋？我一点都不喜欢你。日后若是再有人伤你，你就告诉我。告诉你什么？大少帅会替我杀人吗？为什么看着他？总会想到那晚的女人。我记得那个女人后腰处有一颗红痣。少帅，老夫人要见锦衣小姐。大少帅，替我拿件衣裙过来。我不去，一个哮喘就想让我走，门儿都没有。母亲，您这病情耽误不得了。国外的医疗水平比较好，陈峰也在国外治病呢。是啊。
祖母，母亲，锦姨来了。老夫人可瞧过中医？我们国家的中医可不比国外的医生差。胡闹！你一个小丫头片子知道什么？这里有你说话的地儿吗？我学过中医。老夫人，可否让我把脉看看？你在哪个学堂学的中医啊？并非学堂，而是一名江湖上的名医传授的医术。哼，这年头能开个药方也敢称自己是名医？这位小姐，你学的怕不是偏方之术吧？治病不可儿戏。你不要多言，随我出来。无妨，锦姨，你来试试。是。莫非这丫头真的会医术？还会不瞧出什么？老夫人，您的症状并非哮喘。老夫人，您的症状并非哮喘。小姐，不要随意诊断。老夫人确实哮喘，而且已患病多年。老夫人不是哮喘，而是气道炎症。哮喘和气道炎症，它是有点相似，但是治法完全不同。你不要害了老夫人。你休要在这里胡说八道，耽误了母亲的病情，你担待得起吗？啊，锦姨，你既然已把脉，便说说我的病。是，老夫人。您是否常年咳嗽，夜间不能平卧，冬季的时候病情会加重，夏季的时候病情会稍稍好一些？嗯，正是。老夫人呼吸急促，胸闷吸粗，常年发作，是哮喘无疑啊！你们用治疗哮喘的方法来治疗老夫人，只会加重老夫人的病情。你在胡说什么？我看你并非真心为老夫人的病情着想，你是想彰显自己以此邀功吗你？你你一个十几岁的乡下小姑娘，竟然如此狂妄！难道你会比这些从医几十年、诊断无数的军医厉害？军医开了什么西药，我不明白。但是中药里面一定加重了五味子和冬虫夏草。哎，司令，这两味药材的药量确实比其他药材多了一倍不止。任何药材说用过了量又不对症，良药也会变成毒药的。这份药方是谁做的？这份药方是谁做的？司令，大少帅，这个药方是多名军医共同商讨定下来的，绝无错漏，属下该以性命担保。药方无错，若不对症，只会适得其反。老夫人，您是相信我的诊断，还是相信军医们的诊断？老夫人，三思啊！司令，千万不能拿老夫人的性命开玩笑，万万不可轻信啊！陆锦烟，你今日胡说八道，诱导母亲，你究竟居心何在？锦烟，此事极大，稍有差池，你可知道后果？医者仁心，锦烟只让老夫人平安健康。若是你治不好祖母呢？任凭司令府处置。那母亲，您的意思是？锦烟，开个方子吧。陆锦衣开的方子你看过了，如何？如果按照此方给老夫人吃药，不足三日，老夫人的病情会越来越重，到时候再无转圜的余地。我倒要感谢这个青丫头，把今日陆锦衣入府给老夫人看病开药的消息放出去。嗯，三日后，他定死无葬身之地。混账东西！沈老夫人，你也敢诊脉开药？消息传的我在衙门都知道了，你是想害死全家吗？啊！锦姨，你也太出风头了！你只要治死了老夫人，就算司令府杀我们，老爷的差事他也保不住了呀。父亲，我既已开了药方，就有把握治好老夫人。你，老爷，老夫人现在肯定喝药了。怎么办呀？我们不许给他吃饭。等到司令府来邀人，别牵扯到我们。陆锦衣，我划花你的脸，还敢勾引我的思年哥哥
啊啊！怎么了，妈？欣然，好你个贱蹄子，竟敢弄伤我欣然，看我不打死你！你妈，老爷，他他弄伤了欣然，也弄伤了我，他他想杀了我们母女啊！好吧，今天非得好好教训一下你这个不孝女。大少帅，我看你们谁敢再伤！大少帅，欣然才是你的未婚妻，她都受伤了，你也不管吗？思念哥哥，若是以后再有人敢伤害锦衣，休怪我枪下无麒麟。大少帅，大少帅，你这是把锦衣带哪儿去啊？老爷，沈司令身边的刘副官来了。陆先生，奉司令之命前来接锦衣小姐。哎，是是，锦衣闯了这么大的祸，司令怎么解气，怎么打死他？陆家绝不追究、啊。都怪我这个做母亲的没有教好锦衣，才让锦衣害了沈老夫人。还请沈司令不要怪罪老爷，不要怪罪陆家，要怪就怪我吧。不，你们误会了。锦衣小姐治好了老夫人，立了大功，得司令赏识，前途不可限量。老爷，锦衣一个乡下野丫头，怎么可能会治病啊？贱货，你还在说锦衣？老爷，欣然的手你也看见了，满手是血，我的手也被他弄伤了呀！老爷，嗯、你去地下室做什么？他已经三天没吃饭了，还有力气害你们？老子被你们忽悠，差点拿鞭子打了他。这要是让司令知道，你，来呀！把他关进地下室，连同欣然一起饿他三天。沈老夫人已经睡下了，我晚些再给她针灸。嗯，你要干什么？以前我竟然不知道陆家大小姐还精通医术，那你背上的伤应该已经好了吧？托大少帅的福，已经好的差不多了。给我看看，大少爷，锦锦衣小姐。想当年，我母亲和夫人是闺中密友，没想到我母亲一家被奸人杀害，真是物是人非。陆青衣，你到底想干什么？司令若是知道夫人和外男私通。不知道夫人是什么下场？你这个野丫头，你敢威胁我，信不信我让你生不如死？夫人不喜欢我，可大少帅却待我不错。你个贱人，思年是你妹妹的未婚夫，你要是敢勾引她，我定将你千刀万剐！你说吧，想让我怎么做？你说吧，想让我怎么做？陆欣然仗着大少帅未婚妻的身份，在学校霸凌同学，我想让他被学校记过一次，并留学观察一年，全校通报。好，我答应你。陆锦衣，我定不会让你好过。我的孩子，你终于回来了！哎呦，你看看，都瘦了。司令夫人，当年你害怕私通一事被揭发，联合孙月华残忍杀害我母亲一家，我会把你在乎的东西一个一个全部毁掉。你、哎、是？二少帅，二少爷，这位是陆家的锦衣小姐，她略懂医术，每日这个时辰都会来为老夫人扎针舒缓
？难道他得的是哑症？你怎么了，二少帅？二少帅，二少帅，到底是怎么回事？二少爷去看老夫人，锦衣小姐正好给老夫人扎针。二少爷一见到锦衣小姐，就非常激动，抓着她不放，然后，然后二少爷就吐血了。锦衣啊，你为陈峰把过脉。依你看，是何缘故？二少爷是气血攻心导致吐血，目前脉象平稳，问题不大。都吐血了，你还说问题不大？哎，司令，依我看，得找个大师来给陈峰和锦衣算一算。若是相冲，陆锦衣日后也不必再进司令府了。我不同意。思年，你弟弟都这样了，你不担心吗？陈峰旧病伤在嗓子，身体一直很健康，吐血只是偶然，关陆锦仪什么事？况且，军医们不都说没事吗？思年，锦仪的妹妹欣然才是你的未婚妻，你对陆锦仪未免也太过袒护了吧？左右都是陆家的女儿，换一个也可以。胡耻之！胡闹！你若再胡说八道，给我滚出去！司令，夫人，若是我能治好二少少的救急，找出他吐血的原因，是不是就能证明我不是二少少的克星？陈峰的病，你有几成把握？七成。二少爷醒了，陈峰，你怎么了？你走开，让开。二少爷好像想让锦衣小姐留下来，那就让锦衣留下陪陪陈峰吧。今日二少帅看我的眼神，为何如此奇怪？啊啊、十四年。你又干什么？不久之前还在车里跟我接吻，我弟弟一回来又是搭脉又是送药，怎么，你也想加进我司令府？你娶我妹妹，我嫁给你弟弟，有何不可？你敢？如果你娶了陆欣然，我嫁给沈成风，你该叫我什么？姐姐，还是弟媳？嗯、无耻！我本来就无耻。你又不是第一天才知道我无耻。大少爷，药已经熬好了。大少爷，您在里面吗？奴婢进去了。大少爷，您在里面吗？<笑>沈晨峰吐血又不是为了你，而我受伤是为了救你。可你是妹妹的未婚夫，你知道沈晨峰为什么会变成哑巴吗？两年前，他开车带着他女朋友去郊游，结果出了车祸。他倒是捡回一条命，可他女朋友坠崖之后连尸体都找不到，从此之后，他就哑。难怪我瞧二少少的脉象并非寻常豪杰，看来很有可能是心理问题。好不容易搭上我弟弟，知道他心里有喜欢的人，不高兴。也许我治好二少少的喉疾后，他心里的女人就变成我了呢。陆锦衣，你怎么会从思年的房间里出来？陆锦衣。你怎么会从思年的房间里出来？奴婢方才想给大少爷送药，可是门却打不开，还以为大少爷不在里面，没想到在里边干什么？啊、司令，您不能进去。陆锦衣，你大晚上的从你妹妹未婚夫的房间里出来，这要是传出去了，司令府的脸面何在啊？司令夫人，事情不是你们想象的那样，勾引男人还要找借口
，乡下回来的野丫头就是不知廉耻。把门给我打开。这是怎么回事？哎呀，思念，你怎么受伤了？陆锦衣，你果然是个灾星。妈，够了，是我让他来的。司令夫人，大少帅前些日被袭受伤，伤口迟迟未愈，我们不想走漏消息，这才请锦衣小姐前来诊治。啊，司令，这是陆小姐开的药方，我也看过，确实良方。我给老夫人和二少帅针灸完，严副官便来寻我。大少帅怕司令和夫人担心，这才让我瞒着。也许我治好二少帅的喉疾后，他心里的女人就变成我了呢。你又干什么？你若是不想让别人发现我们的关系，就乖乖的陪我演一场戏。所有人离开我的房间。还有，陆小姐频繁出入司令府，为我和二弟治病，确实多有不便。日后她若再来，就让她欣然一景。哼，我还以为思年真的喜欢这个小贱人，不过是一时兴起的消遣罢了。等他彻底腻了，我再收拾你锦衣。锦衣啊，是为父错了，之前冤枉了你。如今你是沈老夫人的救命恩人，我们陆家因你面上有光。<笑>这些日子为沈老夫人治病，都不知家中来了客人。呃，这，哈哈，呃，这这位是我的远房表妹，如今你也该叫她一声二姨太了。啊，对。<笑>原来是把妹妹送上了丈夫的床，难怪路人会放孙月华出来。老爷。燕南学校的张学坚来了、啊。张学坚突然过来，是有什么事吗？陆先生，您的女儿陆欣然在学校霸凌同学，作风恶劣，这是经校董事会讨论通过的处罚。啊，这这,这怎么可能？我们决定给予陆欣然记大过处理，留级一年，并全校通报。这张学坚，我们家欣然一向乖巧懂事，这其中是不是有什么误会啊？啊这件事经过学校严格调查，司令府也知晓此事。不会有误，司令府也知道了。陆先生，我先告辞。哎，快！这、啊啊，你教的好女儿。老爷，你先别生气，有话好好说嘛。若是因为这件事没了跟司令府的婚事，看我不扒了你的皮！老爷，锦衣这么有面子，何不让他跟司令夫人求求情呢？嗯，是啊。锦衣啊，来来来，你看啊，若是你妹妹被全校通报了，你在学校也会颜面有损的，对吧？不如你去求求司令夫人，以她的面子，只是一句话的事。父亲，前几日我在司令府就已经知道欣然被留级的事情了，可是司令夫人觉得我在乡下流落多年，看不上我，我为欣然说再多也没有用。哎呀，这可如何是好啊？父亲。若是我已经开始管家，拿到管家钥匙，司令夫人，不行，老爷，管家钥匙只能大夫人拥有，锦衣年纪尚小，怕是管理不好这么贵重的东西。是啊，老爷，先让锦衣跟着姐姐学习管家经验就好了。父亲，若是让司令夫人知道我已经在管家，行事成熟，欣然的事情也会好办很多。从今日起，由锦衣接替夫人管家，管家钥匙由锦衣负责保管。老爷锦衣，这是陆家的管家钥匙，可以打开重要的保险柜。它还有一个作用，连你父亲也不知道。嗯
，你以后要是遇到了解决不了的困难，就拿着这根金色羽毛去永平街的许氏药铺找许二爷，记住了啊、哦！你会得到一支可以为你做任何事的死侍队伍。娘，是时候让那些伤害我们的人付出代价了。讨厌！明日啊，我约陆锦怡逛街时给他下药，你在清水巷那里等着，把人带走。锦怡，锦怡，你怎么了？对了，东阳军阀追杀我那晚，让你查到红山客栈的女人查的怎么样了？还没查到。少帅，你让我去查一个妖后有红痣的女人，这跟大海捞针一样，太难了。你只会做简单的事，继续查。是。少帅，因为陆家二小姐救过你，所以愿意娶她。该不会是想陆家大小姐跟红山客栈的女人当你的二房和三房？要废话。为何看谁都像她？嘿嘿嘿嘿嘿！哎呦！你们是谁？想跑！嘿嘿嘿嘿嘿！你放开我！我就是陆柔，有多少心我都给你。总只有一个女儿，难不成你是他干女儿？你笑什么？难道你忘了？当年那个被你们活埋的陆家大小姐了吗？嗯，是你，你没死，怎么可能？我死了又复活了，就是来要你们的命的。臭娘们，拿个破针就敢扎老子啊！老子杀的人比你吃的肉都多。当年你母亲挺着大肚子，也是被我先奸后杀。今天就把你轮了，再活埋，送你们母女地下团圆。今天就把你轮了，再活埋，送你们母女地下团圆。<笑>给我下药！下药！下药！小姐！啊啊啊啊啊啊小姐，没事吧？徐青兰，你没死。你和秦雪莹有一个两岁的女儿，养在乡下。你想干什么？有本事杀了我！啊、哪那么多废话？扶他起来。当年害你们陆家的，可不止我一个、啊。他们有他们的死法，这是你的。看着亲人死在自己面前，你肯定很愤怒吧？啊！当年你外祖父死的时候。比你的最惨，这三宝是我替我母亲一家三口捅的，我的命我会找你妻女算。娘，既然那些伤害我的人得不到应有的惩罚，那就由我来送他们下地狱。
，停车。陆锦怡，陆锦怡，陆锦怡，锦怡，你怎么又把我带到你的房间？哭什么？没事。我就是做了个噩梦。今天到底发生什么事了？你杀人了？怎么，大少帅要把我送到警察署吗？现场被一把大火烧得干净，可逃不过我的眼。对方有三四个人，你怎么能这么莽撞？他们该死！嗯、我说过。只要是敢伤害你，你告诉我。告诉你什么？我来替你杀。大少帅也不问我杀的人是谁。无所谓是谁，只要害你，他就该死。若是跟你沈司令府有关呢？我想杀的人，我自己会解决。大少帅还是跟我保持距离比较好，以免惹祸上身。你是我的人，就应该待在我身边。我妹妹陆欣然才是你的人，怎么？你想跟我妹妹解除婚约，然后娶我？有何不可？可我不喜欢你。难道你喜欢沈晨风？你才认识他几天，就喜欢上他了？二少帅我也不喜欢，可是比起他，我更厌恶你。你厌恶我什么？下流无耻，残暴嗜血。你从头到脚没有一个我喜欢的地方。我几次救你，怕你受伤，换来的却只有厌恶。好，那我就让你更厌恶一点。射死你！你干什么？你别逼我死你！你这次回来，表面上装的柔弱，骨子里和以前一样，还是那么要强。来啊，用力一划，我的命就是你的。你不是讨厌我吗？我给你机会杀我。我给过你机会，是你自己不要。你若是再来求我，我不会放过你。我住我的房间，你放心，若是再有机会，我一定杀了你。这个时辰还没回来，想必陆锦仪那个贱丫头早就被玩的不成人样了。活埋都没埋死她，这一回她必死无疑。嗯啊啊、我只是想试试这把刀好不好用，毕竟今天捕人的时候、啊、有点费劲。捅，捅什么？血！表姐，她裙子上有血。你你一个女孩子深夜才回来，干什么去了？今日父亲在衙门值班，二位姨娘就别演了。<笑>对了，若是今日父亲问起的话，我会跟父亲说，去了沈司令府看老夫。二位别说错了。<笑>你杀人了，欣然妹妹，学校见。表姐，王坤是不是死了？陆锦衣会不会把我们都杀了？他一个丫头片子，怎么可能敌得过三四个男人？一定是受尽屈辱，失身之后回来吓唬我们。妈妈。徐娇全校通报的事情还没有解决，等陆锦衣去了学校，我该怎么办啊？陆锦衣，你是留不得了。这就是陆锦衣的生辰八字，千真万确
，我表姐生锦衣的时候，我可就在旁边，准没错。夫人，那让董事会取消对欣然全校通报的事儿，您看？放心，我会安排。<笑>夫人，这是我亲手做的蛋糕，您尝尝。西薇啊，惠要是能得你这样的儿媳妇。该多好！妈妈，司令夫人这是什么意思？她是想让赵家小姐嫁给二少帅，还是不想让我嫁给大少帅了？<笑>按照新的方子，每日给二少帅内服外用。是。二少帅，你先休息，等下次需要针灸治疗的时候，我再过来。啊，二少帅，我先走了。哎哎，拿下他！是,是夫人。干什么？干什么？我已找大师合过你和陈峰的八字，你若是常待在他身边，他会诸事不顺，甚至还会克死他。司令夫人。算命先生的话不能全信吧？闭嘴！你给陈峰看病多日，给看的什么药？他迟迟不见好转。若不是你天生克他，他怎么会吐血？把他带下去，不许他再进司令府的大门！放开我！放开我！放开我！快放开！快放开我姐姐！快放开！锦衣，锦衣。锦衣，她是我的女人。锦衣，四年。夫人，四年怎么会抱着自己未婚妻的姐姐，还这么亲密呢？夫人，四年怎么会抱着自己未婚妻的姐姐，还这么亲密呢？赵小姐有所不知，欣然虽然是大少帅的未婚妻，可大少帅对锦怡可是要比欣然更好。一个女儿家竟然不清不白的跟自己妹妹的未婚夫纠缠在一起，真是不要脸！如果赵熙薇也喜欢大少帅，那利用他去对付陆锦怡，岂不是好事？司令回来了。陆小姐八字确实与二少帅不合。若是频繁出入司令府，可能会加重我二少帅的病情，严重者可能会会怎么样？非死即残！胡闹！照你说的，可有解法呀？若是陆小姐的未来夫君是将门之星，常见血光，二人阴阳调和，或许能压制住小姐命格里的杀气。司令。陈峰第一眼见到锦怡就开始离奇吐血，病情到现在都没有好转，这就是先兆啊！锦怡，绝不能再进司令府。既然如此，我来取。我不同意，我不同意。陈峰，你能说话了？按我的药方吃药，二少帅早该能说话了才对，原来是装的。妈，我的病。确实是锦衣治好的，可见他不是我的克星，是我的恩人。那你吐血又怎么解释？难道不是因为他克你？我吐血，确实是因为锦衣。我没想到我还能再见到他。你是说，锦衣是你那两年前的女朋友？对，她早就是我的女人。原来二少帅是把我当成了他的初恋女友。爸，妈，我要跟锦衣结婚，不行，我不同意。是啊，陈峰，天师刚才说了，锦衣天生跟你相克，若是要娶她，会危及你生命的呀。好了，锦衣为了老夫人和陈峰的病情劳心劳力
，不能因为一个八字的事就把他赶走。传出去，岂不是说我们忘恩负义吗？至于婚事，不急。爸，你大哥先和欣然成婚再说。至于婚事，不急，等你大哥先和欣然成婚再说。大哥，你能不能先回避一下？我有话要单独和锦衣说。言婷，二少帅，对不住了。大少帅，你要干什么？这一次若是被抓的话，我有十张嘴也说不清了。还疼不疼？不疼了。你什么时候才能对我说真话？我说的都是真话，可能不是大少帅想听的而已。那我也告诉你，即便你和沈晨风结婚，为了得到你，我一样可以杀了我弟弟。沈思年，你疯了！若是你喜欢，我也可以住进你们的婚房。沈思年，你真的上高了。锦衣小姐知了老夫人和二少帅有功，这是司令和夫人送给他的开学礼物。这，哎呀，司令和夫人也太客气了。那我先告辞了。哎，刘副官，我送你啊，嘿嘿嘿，请。各位喜欢什么礼物，随便挑，就当是给各位处心积虑陷害我的辛苦费。妈妈，你不是说司令夫人要把陆锦衣那个贱丫头给扫地出门了吗？可我听说二少帅很喜欢陆锦衣，说不定啊，他能比新人更早就嫁进司令府呢。嗯，看什么看？也不知道陆锦衣那个贱丫头使了什么妖术。赵家的大小姐不也喜欢大少帅吗？我们不如借他之力除掉陆锦衣，反正新人的婚事是司令钦定的，这门婚事啊，跑不了。姐姐，你手受伤了，待会儿的比赛该怎么办呀？什么比赛？锦怡，你不知道吗？新入学燕南的学生都要在校董事面前进行才艺考核，如果不合格，就会被退学。我帮你报了小提琴比赛，马上就要到你上场了。下面我们有请陆锦怡同学进行小提琴演奏。居然敢选小提琴，是在国外长大的吗？没听说新入学的学生里有什么大人物，八成是想出风头。我看是出洋相吧。嗯、真有你的，居然给他选了小提琴。陆欣然说过，陆锦怡不学无术，还在乡下待过几年，连琴都没摸过。今天我们就要看看他到底是怎么出的这个丑吧。人呢？怎么没人呢？陆锦怡该不会是不敢上台了吧？可能是已经被吓得逃走了。嘿。四年哥哥，若是打断演出。姐姐会被记过，甚至退学的。不学无术，还敢在校董事面前拉小提琴，痴人说梦！我今天就看看他怎么下这个台。我今天就看看他怎么下这个台。不是说陆锦怡不学无术，什么都不会吗？陆锦怡什么时候学会拉小提琴的？如此琴技，若非从小苦练，难有此造诣呀、啊
。嗯，沈司令，陆锦衣同学精彩绝越，果然名不虚传。嗯，一别五年，倒是脱胎换骨了。恭喜陆锦怡同学获得全满分通过，全满分，绝无仅有啊！当年陆欣然也只拿了一个五星，陆锦怡拿了三个，太厉害了！数受伤害的演奏都那么好。锦怡，手怎么回事？今天上手工课的时候，不小心被方秀林的剪刀划伤了。我想他应该也不是故意的。司令，这件事交给我来处理吧。锦衣同学，先回教室吧。沈思年，你越来越过分了。这里是学校。你再废话，信不信我在这儿就亲你？锦衣，锦衣。你的手怎么了？他的手怎么样啊？与你无关。大哥的未婚妻是锦怡的妹妹欣然才对。该放手的是你，思念哥哥。你来的正好。思念哥哥，你带我来这里做什么？我警告你，陆锦怡是我的，谁也不能动她。思念哥哥，你在说什么？这回够清楚了吧？今天的事儿不是我，是是方秀林。我不管什么方秀林、王秀林，只要陆锦怡少一根头发，我就在你脸上划一刀。陆欣然，他怎么坐在地上哭、啊？今天才艺考核，他的姐姐陆锦怡拉小提琴拿了三个五星，风都盖过他了。陆锦衣，我不会让你抢走思念哥哥，也不会让你再待在燕南。我听说方秀林意外摔跤了，手还受了重伤，这是真的吗？是陆锦衣让思念哥哥派人下的手，思念哥哥什么都听他的，被他迷得神魂颠倒，说不定过段时间就要宣布跟我退婚，跟他订婚。陆锦衣就是一个村姑，还妄想加入司令府，绝对不能让他得逞。没错，我有一个办法，哼，就帮我收买一名学校的女工，让她把东西放到指定地点，然后再派两个人抢劫赵家小姐赵希薇。看完之后，将之毁掉。好，知道了。对了，嗯，方秀玲摔跤的事情是你们做的？不是，是军政府的人。难道是沈思年？别叫，是我。十四年，是流氓无赖吗？要闯女孩的房间、哎？若真的是流氓无赖，早就应该将你衣服扒光压在床上，怎么会这么正直体贴的给你上药？你还真会往自己脸上贴金。军队里的金创药，比任何医生都好使。你这双手还要弹琴、治病。别留下什么后遗症，陆锦衣，你在想什么？这只是他对女人的手段而已。你快走！有人进来了。哦<笑>
。陆锦衣，你迟早是我的。大少帅的意思是，我迟早是你的弟媳吧？妹夫和弟媳，不是更刺激吗？你放心，我绝对比你能想到的更干脆。你。这是赵熙薇的金手镯和玉佩，看来明天有好戏看了。我刚才听见有人说明天的小考高年级英文有泄题啊，问我们要不要买，太大胆了，居然有人敢偷考题。三年前中年级也有一次泄题，当时学校开除了中年级所有英文课任教老师，同时加大难度，让一半的学生无法过线，然后开除他们作为警告。太过分了，这不是在害我们吗？我英文不好，该不会无法过线被开除吧？都给我安静！昨天晚上，高年级和低年级的英语试题考卷全部写题，校董也安排人挨个班排查，搜到了那个人倒霉，搜不到，全部倒霉。找到了，我们班的人偷的，到底是谁啊？你们看着我干什么，赵熙薇，我们在你书包里搜到了高年级英文试题考卷，怎么可能？拿开你的当手！<笑>试卷是从你书包里搜出来的，你还想抵赖？赵熙薇去过国外，竟然还偷英文考卷，平日里一副高高在上的样子，没想到手脚会这么不干净。你们少跟我胡说！<笑>不是我，真的不是我，我真的不知道他在哪里。低年级英文考题是他偷的，两个都带走，交给校董会处理。真的不是我，是陆锦怡，是他故意陷害我们。我为什么要这么做？因为你嫉妒我。你明知道大少帅是我的未婚夫，为求上位，恬不知耻的去勾引他，所以你为了陷害，这样你就可以得到陆家和沈司令府的一切。你有什么证据证明是我偷的吗？昨晚，昨晚你往赵熙薇的书包里塞了考卷，你还偷了她的金手镯，你敢不敢让老师检查你的书包？不错，我确实丢了金手镯，原来是你啊，陆锦怡，你可真是好狠毒的心！难道真的是陆锦怡偷的？赵熙薇家里有权有势，确实不至于沦落到去偷考卷。张雪晶，金手镯和考卷不是我偷的，我的书包就在这儿，老师们可以自己翻看检查。没有金手镯，不可能！我昨天明明看见的，里面不可能没有。因为偷金手镯的人不是我，是你，陆欣然。金手镯就在陆欣然的包里，那不是赵熙薇常戴的玉佩吗？看来陆欣然还偷了不少东西啊，张雪晶。我猜金手镯和玉佩并非陆欣然偷的，而是他跟赵熙薇合伙偷考卷的时候，赵熙薇给他的报酬。陆锦怡，你少血口喷人！是陆欣然，是他，是他偷了我的东西，还来诬陷我。张学金，我是无辜的。物证俱在，容不得你抵赖，带走。沈思年和赵熙薇，锦怡，我送你回陆公馆吧。嗯，你不要误会我嘛。走吧。嗯、少帅，司令让您立刻回驻地商量赵家的事。赵熙薇把所有的罪责都推给了你妹妹。陆欣然被退学了，学校也只上赵熙薇休学考察。即便是有同学举报，赵熙薇故意撺掇旁人刁难我，再加上偷试卷的事情证据确凿，最后得来的也只是休学考察的处理。赵熙薇父亲权势很大，和教会、学校的关系也颇深。他一直希望他女儿嫁给我大哥。
不过欣然对大哥有恩，大哥也喜欢他，他们的婚事是不会变。陆青云，不管是陆欣然还是沈思念，他们都是你的仇人，你可千万不能信任、嗯。老爷，别打了！老爷，不要脸的贱货，老子的脸都被你丢光了！爸爸，都是他。都是我姐姐害的，都是她陷害我，我是被冤枉的。老爷，欣然的英文一向很好，况且她留过一级，低年级的题她肯定都会做，她没必要去投考卷呀、啊。老爷，陆锦衣，你就是嫉妒我能够嫁给大少帅，你还背着我勾引他，你才是不要脸的贱人！你还敢提婚事？先是霸凌同学，现在又投考卷，司令已经终止你和大少帅的婚事，以后。你只配嫁给车夫？不可能，思念哥哥他不会不要我的，我是他的救命恩人。啊、老爷，别打我！老爷，老爷，老爷，老爷，别打了！老爷，别打了，别打了，再打出人命了。没有的东西，到手的富贵都被你折腾没了，不许给他送饭送药。这对母女在这里自生自灭吧。欣然，欣然，你怎么了？欣然，欣然，你怎么了？小杨，快叫医生来，快啊！老爷说了，让你们自生自灭。你什么意思？表姐，你们母女已经大势已去，如今我已经有了身孕，我也得有个依靠啊！你说是不是？你别忘了，是谁让你穿金戴银？要不是我，你还住在平房里呢。是，你带我进的陆家，但是我已经赔了王坤一条命，我们已经两清了。你确定？这是安安的手镯，你把它怎么样了？要想让它活命，就把我和欣然弄出去，否则你就只能看见他的尸体。老爷，<笑>昨天我找那个有名的医生看了，说我腹中怀的呀是男胎。哦哦好。我们陆家终于有后了<笑>好好好好，老爷，我就觉得最近身体不是特别舒服，能不能让姐姐出来，有个亲近的人照顾我，我心里也踏实啊。快给你姨娘把把脉，医生说啊，她怀了个男胎，哈。<笑>恭喜父亲，看来我马上就要有一个弟弟了。啊，好，好啊！父亲，今日我会去司令府赴宴，晚些回来时给二姨太带一些滋补的药品。哎，嘿嘿嘿父亲，那我先出去了。哎，好。哎呀，自从锦衣回来后啊，咱陆家是越来越好了。哈哈哈哈哈哈！听说大少帅要结婚了。他和陆家二小姐的婚事不是暂停了吗？哎呦，不是陆家，是赵家。赵家小姐赵熹薇已经怀孕了。啊！大少帅，大少帅，都走。大少帅真是人逢喜事精神爽、啊。你都知道了，放手。放手的话，你岂不是跑了？如今你已不是我的妹夫，我却要成为你的弟媳，大少帅还要这样纠缠下去吗？我回军中几日，你和沈晨风都干了什么？我们两个干什么？好像跟你没关系吧？既然今天祖母也在场，那就为我做个见证。锦衣。你愿意嫁给我吗？跟我去国外。你们一没交往，二没订婚，上来就要结婚定居，怎么是家里住不下你了，非得去国外？关你什么事？你愿不愿意？我想先完成学业，结婚的事以后再说。好，那我等你。你们兄弟俩都老大不小了。是该成婚了，我早就想抱重孙子了。
回去就说，你把陆小姐安全送到了，多说一句，想想你的脑袋结不结实？是是。沈、啊、思念，沈思念，你放开我！敢用枪指着我？你这样羞辱我，我就不能杀了你？杀了我？你知道是什么后果吗？我要跟你同归于尽。<笑>同归于尽，不就是同生共死？对我来说，这就是最美好的承诺。沈思念，你以前不是更喜欢陆欣然吗？都不会正眼看我一眼，怎么现在又一副非我不可的样子？如果你愿意，我们可以像以前一样订婚。我不愿意。怎么就没有一颗子弹是指向你的脑袋，让你的脑袋开花？很多人想要我的命，但我只想把它给你。总有一天，我会杀你。躲起来。别出声！你好，你好。陆锦，陆锦，说是当年我们早些赶到，谢家也不会一夜之间惨遭灭门。少帅，当年你遇袭，身受重伤，还执意赶回，又不眠不休找了锦衣小姐七天，最后因为体力不支昏倒，才被我们带回。若是锦衣小姐知道这些事，不用告诉她。她这次回来，肯定也是在调查当年的事。那些人不会放过她，只要我一直不放手，让她待在我身边，我就能最大程度的保护她的安全。哎子瑶一经服用，立马绩效，没有什么孩子是打不掉的。哎，嗯，哼，好你个陆锦衣，早上回来，晚上就私会男人，这回可是被我抓着了吧？你死定了！你跳窗跳上瘾了是不是？明日脱下军服去当流氓算了。你是因为我才受尽发烧，理应是我来照顾你。多的是人照顾，我才不需要你呢。你快点走！<笑>再敢拒绝，下次我就走正门进你房间。好了，乖乖把药喝了。老爷，刚才我是真的看见有男人从阳台进了锦衣的房间。都这么晚了，会不会出什么事儿啊？嗯，锦衣，把门给我打开。自从锦衣管了家之后啊，这莫名其妙呢就多了个新规定，家中的钥匙一律由他保管。不知道的还以为他要偷偷做什么事儿呢。把门给我撞开！陆锦衣，我已派人在花园暗处守着，你和你的奸夫都跑不掉。老爷，不好了，老爷，西阁楼二姨太的院子着火了！啊啊！着火了？里面有没有人呢？雪莹，父亲，怎么样？没事吧？二姨太受到了惊吓。伤得不轻，赶紧带回去休息吧。老爷、啊，我差一点就要在睡梦当中被大火给烧死了。院子里怎么会着火呢？啊！老爷，抓到一个已死的人。老爷，这个人不是我们的人。刚才在后院就鬼鬼祟祟的，极有可能就是放火的人。啊、我没有放火，夫人，救救我！夫人，救我！救我！你怎么会认识夫人？这深更半夜的还出现在陆公馆内？难不成你们陆锦衣明明是你私会男
这样说，老爷，你根本就不在房内。说，跟这男的到底是什么关系？老爷，我没有。来呀、啊，把他拉出去，杀了，喂狗。老爷，老爷，我说，我说，我说，我是来陆公馆送货的。送货的都是对接下人，你深更半夜的过来，还专程找夫人。老爷，他是来给我送民间秘方、做胎药的。如今雪莹已有身孕，我也想给老爷再怀子嗣，这才出此下策呀、啊哎哎。是是是，夫人觉得此事不宜张扬，所以才让小的深夜前来。小的却不是迷了路。老爷，我真没放火，我真没放火。老爷，真没放火，真没有放火。夫人，这外面的药方十有八甲，你若信得过我的话，可以把那做胎药粉给我看看，免得无效伤身。然后呢？苗呢？该死，又威胁我！雪莹，老爷，你怎么了？父亲，二姨太是受到惊吓，胎气不稳，赶紧送她去休息吧。老爷，姐姐一直跟我说，她想给我们陆家添一个男丁，但这些年来。他一直为我们陆家操劳，劳心劳力，自觉无望，才把我带进陆家。老爷，他也是为我们陆家好啊，老爷。哎，老爷，今晚就让雪莹住进我的房里吧。我让小厨房炖了一些补品，正好给她吃一些，压压惊。算你有心。父亲，二姨太还怀着弟弟，有什么事都明天说吧。好，走吧。你要做什么？让他们以为你房间进的是贼，而不是男人。这一定是我那个继母在搞鬼，她肯定在花园的暗处早早安排了人手，带你出去抓个现行。跟我过来。从这儿出去，可以通往西阁楼，我会让人在那儿放把火，你趁乱离开。好。小姐，我们找到了秦雪莹的女儿，可是她死了。你说什么？这个孙月华可真够狠的，连两岁的小女孩都不放过。你跟雪二爷说，找一个两岁的小女孩，三日后午时街头见。是。咱俩早就撕破脸皮了，你还找我做什么？二姨太年轻貌美，又怀了我父亲的孩子，未来必定荣华富贵。以后该怎么做，也不用我多说吧？你什么意思？啊、uh, ！你若现在过去，我就让父亲也见见他。你到底想做什么？我既能从孙月华的手中救出你的女儿，就说明能帮你的只有我。你女儿已经被孙月华砍下两根手指。是继续被孙月华牵着鼻子走，还是为了自己的女儿勇敢反抗一次？全凭你自己选择。把他喝了，装作陆锦仪推你下楼，老爷绝对能打死他。我不喝！你是不想让你女儿活命了吗？你这个毒妇！你虐待安安，还砍了她的手指！你这个蛇蝎心肠的女人，我要杀了你！你这个疯女人！妈！被陆锦一看见，她还拍了下来。拿着，哭什么哭？他要不死，我们都得死。走，贱人，我杀！再敢往前走一步，我就在你的眉心开个洞。
，妈，警察来了，怎么办啊？一切都是妈妈做的，跟你无关。你快走，走，走啊，妈，走啊！真是母女情深啊！这个画面倒是让我想起了谢家五年前，谢家满门被杀的场景。你要怎么样才肯放过新人？你问我干嘛？这是你杀的。你不是应该问警察署的人，而不是我。我我认罪，一切都是我做的，跟欣然无关。我去自首，只要你放过欣然，你放过他吗？你让我放过陆欣然，可以。我要你一五一十的跟警察署的人招供。五年前，你是如何跟沈司令夫人合谋，杀害我母亲一家的？你也可以不说，那就你先死，然后我再带陆欣然下去见你。不不不，只要你放过欣然，我会自首，一五一十的，所有罪证我全部都说出来。你若是早点告诉我，我可以替你解决，何必要委屈自己？报仇。就是要自己亲手手刃敌人，一步一步的将他们逼到绝境。我帮你，帮我。我今天晚上杀了你，才算真的报仇成功。我说过，我的命都是你的，你可以随时来取。孙月华自首以后，司令夫人不过是被囚禁吧？你们一家还是好好的活着。我时常在想，为什么死的人不是你们？少帅，不许过来！陆锦衣，总有一天，你一定会后悔的。父亲，节哀。锦衣。金姨啊，你去跟司令说，就说是是二姨太不慎坠楼摔亡，夫人去远方旅行了，不然此事传出去，陆家定会声名狼藉的。事到如今，你还是只想着自己。父亲，已经晚了。孙远华都招了。他不仅承认是他杀害了二姨娘，也是当年杀害我母亲一家的罪魁祸首。这个婆娘，她疯了吗？啊！她怎么连这种败坏家族名声的事都说出去了？父亲，他杀的可是您的原配正妻。你胡说！你母亲明明是被贱人所害，跟我妈妈有什么关系？都是你这个贱人故意陷害她，甚至害了我们。<笑>我是沈司令的义女，你要是不想被孙月华那个罪妇牵连，就把嘴给我闭上。若是再敢替他求情，信不信我把你也送进去？父亲，我会跟司令说，是孙月华自作孽不可活，跟陆家无关。但是孙月华必须以死谢罪。孙月华在狱中畏罪自杀，不可能，不是定的十月初七才行刑吗？原来沈思年说的帮我，是这个意思。爸，爸，妈妈是绝对不可能畏罪自杀的，一定是有人要陷害她。爸，你救救妈妈吧！爸，滚，别来烦我。三爷，我来求你帮我杀一个人。<笑>妹妹，杀人那是要被枪毙的。我知道
，连军政府都要畏惧曹邦三分，曹邦不怕。那我为什么要帮你呢？我我有钱。<笑>钱，我们曹邦有的是，倒是<笑>学生妹玩了很多，但是燕南的女学生我还没玩过。你把老子伺候好了，我一定帮你。三爷，我有钱，我不卖身。老子的地盘由不得你了。<笑><笑><笑>如今全龙城都知道你母亲一家惨死的冤屈。孙月华畏罪自杀，他的女儿陆欣然会遭人唾弃，永远抬不起头，还不够。外祖父的死一定与陆荣有关，我要让这个忘恩负义的家伙付出应有的代价。嬷嬷，我城里还有些事情，等我办完，我就带你和师傅过去。你的师傅四处行医，游山玩水，自由惯了。倒是你，锦衣，不要和沈司令府接触太多。他们，啊，快下楼，不然全崩了你们！哎呀，哎，走，哎，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，小妞，你会用枪吗？啊、奶奶的、啊啊！你别过来！你再过来，我杀了他！你敢动他，我一定活剥了你！你别动！放下，放下，放手，举起！哎呀！你怎么来了？我的命你还没拿走，我不许你死！嬷嬷，快救救嬷嬷！别担心，他没事。别怕，有我在。沈思年，你不应该救我。你你别再逼我了，信不信我在你婚礼上杀了你？我和赵熙薇的婚事是假的，赵家传出女儿怀孕的流言，意图用军火地图换婚姻。我和父亲商量之后假意应下，等到赵老头放下防备，我要吃掉他一半的军火。况且我沈思年。只娶我自己喜欢的女，你娶谁都跟我没关系。我不信你不喜欢我，沈思念，大少帅见一个爱一个，我可玩不起。我和赵熙薇的事，你已经知道了。至于陆欣然，我已经同意二少帅的求婚了。你说什么？你说什么？二少帅知道我客套，还执意要娶我，我很快就是你弟媳了。你信不信我毙了沈禅风，让他这辈子都断子绝孙？好啊，你先杀他，我再杀你，你们沈家一脉。
，就全都死在我手上了。你又想做什么？不要背着我擅自行动。少帅。少帅，陆小姐是要杀你的人，你怎么还搂着她？龙城是没有别的女人了吗？哦，对了，红山客栈那个女人还没有找到，有事说事。是，平房外有三具尸体，除了两个人是曹邦的人，另外一个是保皇党的暗卫。你确定？保皇党的暗卫身上都有烙印符号。今天的事，封锁消息，绝不可走漏风声。是少帅，当年陆小姐被人救走之后，杳无音讯。如今又出现了保皇党的暗卫，难道他真的是保皇党？不许多说一个字，包括在他面前。是少帅，属下明白。父亲，亲戚家中横遭变故，我想辞掉几个佣人，节省开支。父亲您还年轻，肯定要娶个心仪太太，咱们家总得有个女主人，不是？<笑>还是锦姨懂为父的心啊！<笑>父亲，我出去一下。嗯。陆锦姨，你为什么没死？果然是你派人暗杀我的，你献身给奸人，对得起父亲这些年对你的栽培吗？不然我能怎么做？是你害得我被退了学，失去了跟大少帅的婚事，还逼死我妈妈。我现在什么都没有了，你让我怎么办？那是你罪有应得。当年孙月华找人奸杀我身怀六甲的母亲，图我谢家满门，还想把我活埋致死。我回陆家就是为了报仇。我回陆家就是为了报仇。你胡说！我妈妈根本不可能做这样的事情，都是你编的。死有什么可怕的？我已经死过一次了，倒是你，陆欣然，你今天要是杀了我，你必死。啊！锦姨，你没事吧？没事。锦、啊、姨啊，二少帅，这这怎么回事啊？这陆二小姐持枪意图杀害锦姨，现在我要带回警察署接受调查。啊、别，二少帅，都是误会。陆锦姨，你不得好死！这，别说话了。哎哎哎！警官大人，都是误会，千万别把他送到警察署啊！没事吧？不就完了吗？沈晨风，我让你离开有一点，放手。大哥还不知道吧？父亲已经同意了，下个月初八就是我和锦姨的订婚宴，那天一定很热闹，因为订婚宴那天。会有两个新郎，锦姨，我送你回家。说，你想和谁走？我自己有车，我自己回家。哎，锦姨，沈家这两兄弟都不是省油的灯，订婚宴一定很热闹。放开我，沈思年！我不去你那，我要回家。如今你已嫁我，若是敢和沈晨风结婚，便是重婚，我会送他去吃牢饭。你敢沾，今晚你就别回去了。沈思念，你爱我爱到连死都不怕吗？我已经失去过你一次，不会失去第二次。沈思念，你的爱太迟了。今天天气真好，父亲，父亲，锦姨，苏姨太，<笑>你们又要去福云堂打牌啊？啊，呃，父亲不赌，就是去看看。<笑>父亲早该放松一下了。啊、看来苏姨太还真是父亲的解语花啊。<笑>好了，我们走了啊。<笑>我一定要赢，一定要赢。我一定要赢！啊，苏苏，苏苏，我们家还有多少钱？我们家好像没钱了。什么？没钱了？我还没赢。
怎么能没钱呢？老爹，衙门库房里不是还有很多存货吗？反正也没人知道，我们拿几样出来变卖，这样不就有钱了？对对对，对，对，衙门的库房里。<笑>啊！刘荣，你还敢偷东西？你被革职了！宗长，我错了，您不能割我的职啊！宗长，哎，老爷，不好了！您数日未归，苏姨太跑了！什么？是他害我！他一定是毒仔的徒儿、哎！老爷，是什么？你让我进去！你们这些黑了心的杂碎，让我进去！你让我进去，你让我进去！不知死活的东西，再敢来我们福云堂闹事，小心我撕烂你的嘴！这不是衙门的陆先生吗？怎么沦落成这样了？听说他把家里面赌空，还去偷东西，被革职了。哎，陆家完了。锦衣，你跟森林说说，让他一定救救我。父亲，你欠的这些钱，对沈司令府来说不算什么。只要我跟二少帅结婚，成了二少奶奶，我就把钱都给你。是你好，爹就指望你了。但是我要一个答案。当年是不是你杀了我外祖？当年是不是你杀了我外祖父？混账！你敢诬陷老子杀人？是不是诬陷？你心里最清楚。只要您承认，我现在就给你五十根金条。先把钱弄到手再说。嗯，是，是我杀了你外祖父。你外祖父怀疑我和月华合谋杀了你娘，嗯，要求告我。可是我根本就不知道你娘怎么死的，没办法，我就把他捆在柴房，不给他进食进水，就说他得了怪病，消瘦。其实，就是我饿死的。我外祖父一手提拔你，还把自己的女儿嫁给你，让你享受荣华富贵。你这么做，就不怕下地狱吗？你，啊、臭丫头，<笑>快给我钱！要不然，我现在就送你去见那个老不死的。你、嗯、给我钱！<笑>拿下他！司<笑>令<笑><笑><笑><笑><笑><笑>。不配发妻，害死岳父，你就是个畜生！司令，都是那臭丫头偷我画，你敢欺负命！司令，小军政府监狱！司令，司令！司令，陆荣全招了。谢老先生，于我而言，亦师亦友。没想到晚年不顺，遇到陆荣你这个畜生，让他的伤口溃烂流脓，可他只剩下一口气，扔到死囚的牢笼里去。接下来的事，你知道怎么做了吗？是。司令会安派人杀了陆荣，明面上给他安排一个外差，没人知道他死了，这样也不会影响你的名声。你还要做什么？告诉我，别单独行动。我马上就是你的弟媳了。订婚的礼服我已经准备好了，是弟媳还是媳妇，我说了算。你要干什么？我有任务，要离开龙城几天，你要乖乖等我回来，不许见沈晨风。要是二少帅来找我呢？那我就在你们的婚房里让他知道你是谁的女人。你。沈四年，马上就要说再见了。娘，陆家一等，等我把嬷嬷和师傅送到安全的地方，就会在婚宴上完成最后的复仇。师傅，师傅，师傅。嬷嬷，嬷嬷，你醒醒好不好？嬷嬷，嬷嬷，你醒醒！嬷嬷。
机。封锁消息，谢家所有活口，一个都不许放过。为什么？五年前是你，五年后还是你。第一，第一，第一，这一定不是真的，这是梦，没错。第一，第一，你松手！第一。第一，妈妈，妈妈，你不，你不能离开我，你不能离开我，妈妈，你放开我，恨死你，我恨你，我恨你，我恨你，我恨你，金爷，我爱你，以后。我就是你的亲人，锦，锦爹，为什么你要杀了嬷嬷和师傅？为什么你要杀了嬷嬷和师傅？不是我做的。你骗人！他们死的时候你就在现场。我派人接他们入城，东阳军阀的人跟踪暗杀，他们是司令的劲敌。前几次刺杀我的都是他们的人，嬷嬷和师傅，不幸遇难。你为什么要去接他们？是你派人抓的他们。为什么？他们跟你无冤无仇，你为什么要害死他？金叶，我会替你报仇。<笑>我真恨自己，为什么不早点离开你，甚至一次又一次的爱上你？金叶，<笑>是我毁了这一切。是我毁了嬷嬷和师傅，这一枪是为我卸下满门，不，这一枪是为了嬷嬷和师傅。小川，不许过来！这第三枪，我会杀了你。姐，以前我不怕死，但我现在有了你，我怕我死了，没有人保护你。陆锦衣，我告诉你，要不是你师傅和把枪放下，一枪爆头是最简单的事情。我不会让你死，我也要让你尝尝众叛亲离的滋味。小姐，快走！啊啊啊、二爷，二爷，小姐，快走！二爷。别过来！锦衣，跟我回去。啊，锦衣，我们走。锦衣，那锦衣，小锦衣，小帅，锦衣别走。锦衣，大概在襄城有一个偌大的军事基地。锦衣，你怎么会知道这些的？你和他。沈思年是杀害我亲人的凶手，我跟他之间有不共戴天之仇。我明白了，我帮你。二少帅，我并非你的初恋女友，现在又想借着你的势力杀沈思年。若是你不愿意的话，我妈的事情我都知道了，是我们沈家对不起你，我愿意为你做任何事情。少帅，二少帅深夜去驻地找司令，看来陆小姐已经把您私建军事基地的事说出去了。让他借司令的手杀我，他应该够解气了吧？为何不告诉陆小姐？他的嬷嬷和师傅实在是保皇党的人。
以他的性格，一定会去寻找真相，危机重重。我不能让他冒险。大少帅，司令的前线部队已经过来抓您了，我们得赶快动身。记忆，我会回来的。基地是空的，沈思年知道你会出卖他。他一开始就知道，他想借着司令绞杀他的机魂，装成落魄的样子，到扬州投靠徐司令。他曾救过徐司令，想偷徐司令的飞机，再回龙城。下一步，你打算怎么做？我们举办一场婚礼，十天后举行。他会回来的。你还是想杀他？是，是你，贱人，是你害我！你为了掩盖自己私通的事情，杀了我娘一家，是司令顾念你们夫妻情分，放你一马，将你囚禁在这里。这些，都是你的报应，陆静言。杀了你，杀了你！有的时候啊，活着比死了更痛苦。明天我就要跟沈成风结婚了。哼。沈思年一定会来抢婚礼。你的两个儿子都喜欢我，我一定会在婚礼现场把他们两个都杀了。现在新郎可以亲吻新娘了。我不同意。我不允许你嫁给他。跟我走。沈思年。你的人都已经撤离了龙城，你现在回来，就是送死。你嫁给别人和杀了我有什么区别？那我现在就杀了你！啊、这，住手！陆锦衣，当年少帅身受重伤，还执意去谢家救你，又不眠不休找了你七天，直到尸体休克，你就这么对他？我的命就是你的，沈家的罪，沈家的罪，我来说。他还杀了嬷嬷和师傅，那些都是我的亲人。那是他们在利用你。你胡说！锦衣，锦衣，锦衣。沈思年的人已经突围了，已经派人在追。追得越远，越有可能遇到沈思年的援军，计划失败。不过，沈思年又中了两枪，一枪在胸口，只怕是活不长了。谢谢你配合，我得走了。我们做的假夫妻，会不会引来沈思年？嗯、相城和东阳开战了。飞机往东阳扔了炸弹，炸毁了东阳的军火库和西南的守军驻地。是沈思年，他的军事基地相城。他拿到扬州军阀的飞机后，又向沈思林的禁地东阳军阀开战。难道他要回龙城吗？父亲召我回军中议事，我先走了。等我回来，锦衣，我回来了。你怎么还敢回来？你知道现在有多少人想杀你吗？我回来娶你。我已经嫁给你弟弟了。我不介意，你是世间最好的女子，可以有两个丈夫，但只不过是暂时的。等我彻底回来，你只能是我的
，少帅，我们被包围了。锦衣，我明天再来看你。怎么样，沈思年是不是要和司令打仗了？沈思年和司令议和了。什么？沈思年打下了东阳军阀的半壁江山，算是解决了司令的心头大患。他们签了协议，沈思年被提升为少将，手下的兵力从一个团变成了一个师。他真的要回来了，锦衣。其实，自始至终，你都没有恨过他，对吗？他杀了嬷嬷和师傅，我怎么可能不恨他？但你始终在怀疑，这背后有不可告人的真相，你还是想相信他。二少帅、夫人，司令让你们去鸿运饭店。他怎么会在这儿？大哥，好久不见，沈晨风，你背着我跟你嫂子订婚，这叫不顾人伦，你知道吗？自始至终，锦衣都是我的人，大哥，你就别自作多情了。啊、父亲，你小子闹了几个月，这次回来得给我娶个媳妇儿。坐坐坐，你们俩。也努努力啊！你的祖母可等着抱重孙子呢。谁先有孩子还不一定。你小子连媳妇儿都没有，比什么比？二弟有媳妇儿不就行了？我给您倒茶。你、嗯，啊、嗯嗯嗯！锦衣，锦衣，思念，陈峰呢？别装了，昏迷的时候，你叫了一天我的名字。怎么可能？我恨不得杀了你，又怎么可能会叫你的名字？别说狠话了，我也会很难过。我不是陆锦衣，对不对？我真实身份是一个很可怕的秘密。<咳>既然您都看见了，那我就直说了，我要娶陆锦衣。你，司令，陈峰已经把所有的事情告诉我了。你们把婚姻当成什么了？兄弟俩先后娶同一个女人，若是传出去，我沈家在军中如何还有威信？军火和战力就是威信，与女人何干？沈思年，锦衣会用一个新的身份和我结婚。将来我会把他带去香城。原来他早就计划好了。婚礼就在七天后，我结婚，你会来的，对吧等我回来。
是你。当初思年哥哥以为救他的是我，才愿意跟我订婚，没想到兜兜转转，你真的要嫁给他了。原来是这样，沈思年从来就没有喜欢过陆心然。陆锦仪，我要让你当不成新娘，当死犯。陆锦仪，我要让你当不成新娘，当死犯。你是谁？陈峰，陈峰，陈峰，是是曹邦的人，但去医院。波哥，我知道，从小到大，我做什么都不如你，但在我心里。你一直都是我心中的大哥，别说了，我快死了，你让我说完。我知道锦衣不是轻如，可是我我太想轻如了，是我们沈家对不起锦衣，你你以后好好待待待他。陈峰，陈峰，陈峰，陈峰。你放心，大哥一定给你报仇。这是哪？我不是应该在和沈思年结婚吗？你是谁？我好像在照片上见过你，刘小姐。楚夫人是你的亲生母亲，你是前朝最后一位郡主。什么？锦仪，我让谢青兰留给你的死尸队伍，全部都死了。你身边无人，险些被陆欣然杀害。我要回去。沈晨风已死，陆欣然勾结曹邦，杀害了沈晨风。想要嫁祸给你，我们帮你除了陆欣然。至于沈思年，曹邦在房间里放了炸弹，他活不了了。不可能，他总说自己命大，他不会死的。陆小姐，现在所有人都认为你是杀害沈府两位少帅的凶手。龙城容不下你，跟我们走吧。前朝郡主，原来如此。嬷嬷和师傅是你们安排的，他们教我礼仪和医术，培养我长大成人。日后你们便可利用他们要挟我，复辟旧职。沈思年怕我身处险境，这才杀了他们。你是保皇党的人。<笑>他已有金灯苦，瞧得如何？你已知晓自己时日不多，若是真想利用我复辟旧职的话，你大可找人控制我。你亲自前来，到底是为了什么？啊<笑>这是谢家曾在宫中服侍过我，家族没落后，自然会出现背信弃义的小人。这是他的罪状，想怎么做，看你。锦衣，当年我们把你救走后，沈思年一直在找你。这么多年，我一直活在记忆里，没有尽到做母亲的责任。这是我能为你做的最后一件事。龙城的陆锦仪已死，这些钱可以让你换个身份，在任何一个地方安身。我会将保皇党的人引到国外。
，不会让他们找到你。锦衣，大仇已报，你自由了。我来襄城已有半月，依旧打听不到沈思年的消息，看来还得回龙城一趟陆欣然和赵熙薇勾结曹邦，杀害了司令傅少帅。赵家一众全部入狱了，我已经为陈峰报仇，你放心吧。二少帅是因为我才……我已经查到了，谢青兰真正的女儿，正是陈峰两年前的女朋友江青如，那个八字也是江青如的。有大师说过，陈峰活不过二十五岁，所以我妈才会那么介意。说到司令夫人。我给你看样东西。他干了这么多坏事。此事涉及到沈司令的原配宋家苑夫人，怎么决定，你说的算。我等你回来。啊！红山客栈那晚的女人，真的是你？我不止一次怀疑过，但我一直没有告诉你。大少帅，你应该庆幸那天晚上我没有在你意乱情迷的时候给你一刀。啊<笑>当年，就是你在贾婉的药丸里动了手脚，让他渐渐消瘦气虚而亡。你这个毒妇，竟然用这么残忍的手段残害了他！我才是司令府的大夫人，谁要跟我争，都得死！你，你和孙月华找人杀害了谢家满门，又与外男私通。我要不是顾念着夫妻情分，又答应陈峰要善待你，你早就死在我的枪下。如此毒妇，你不配待在大帅府。陈峰就是陆锦言害死的，他和他的贱人母亲都要给陈峰偿命。你，来人呐，走，把他送到军政府监狱，数罪并罚，他的命将由刑法定夺。司令。司令，我错了。司令，你在哪儿啊？你过来救救妈妈呀！哎，我这么做，你是不是觉得太狠心了？他当年找人奸杀锦衣的娘，我赶去的时候，谢家血流成河，他又何尝不狠心呢？嗯。锦衣，他很好。嗯，那就好。既然这样，一切就让他过去吧。爸，我打算在襄城修一条专门的铁路到龙城。哼，从你十岁那年开始，就再也没叫过我爸。<笑>没想到，我们是父子，永远都是一家人。嗯。思念，下次带锦衣回来，看看你祖母。要是再给她带个娃娃回来，那就更好了。好，我努力。娘，我还是很幸运的吧？当我以为自己一无所有时、哎，上天却把她送到了我身边。锦衣。
我回了。等我们再回龙城，就得是三个人，你愿意吗？我希望你永远陪着我，我们，你愿意吗？我愿意，我愿意。一阵阵风吹落，一层层雪茫茫，何曾知有所想？心。